Hi, Amber. Hi, teacher. How are you? Fine, thank you. Oh, nice. Very, very good. good. Very good. Thank you very much. Los tenía en espera otra vez. <laughs> okay. Yeah. Okay, very good. Pero ya Solo ratito, pues. We are here. Okay, perfect. Vamos a esperar entonces un momentito que los demás se les acepte la plataforma. Okay. Perfecto. En eso eh, saco una cita para la vacuna del COVID. <laughs> Ah, ok. <ríe> ¿Ya les toca? Eh, es para mi suegro, teacher. Ah, ok, sí, los mayores de 70 años ya tienen el espacio. Supuestamente ya está para todos. Ah, los, ma los mayores de 60 también. Oh, ya salió para ya los de 60. Los de 50 para abajo. La vez sí, pasada, la vez pasada. Antier. Oh, ok. La vez pasada que yo me la puse estaba de 70 hacia arriba nada más. Pero ya, entonces ya... Ya bajaron, ya le bajaron un poquito. Sí, ya le bajaron, ahorita ya estamos de 60 también. Ok, perfecto, perfecto, muy bien. Ok, uh, so, vamos a esperar un momentito, let's hold on a moment. Ahorita se están agregando más, se están conectando más. Okay, uh, so, uh, so good evening, everybody. Buenas tardes a todos. Good evening. Good evening. Good evening. Um, how are you today? How are you? Very good. Not bad or? Here. Good evening. How are you? ¿Cómo están? How are you? I am fine, thank you. Oh, nice. Very good. Very, Very nice. Good. Oh, nice. Excellent, Beatriz. Uh, Oscar Arnulfo, how are you? I'm fine, teacher. And you? Oh, very well. Thank you very much. Okay, thank you for asking. Jacqueline Gloribel, how are you? The, the microphone, Jacqueline. The microphone. Oh, yeah. How are you, Jacqueline? Hi. Oh, nice. It's I good to fine. see you. Great. Hi, Abigail. Hi. How are you? I'm fine. Nice. Very good. Hi, Elgar. Hi, teacher. How are you? Good night. Good night. Good, good night. How are you? Yes. Okay, perfect. So, uh, so welcome everybody. Bienvenidos a todos. Welcome everybody. So it's time for a new class. Es hora de una nueva clase. It's time for a new class. And, um, well, for today we have uh, different activities. Y antes de que vayamos a las actividades, um, me quiero disculpar porque el día de ayer eh, me salté, no sé cómo pasó, pero me salté y me fui a la, a la clase número 4, creo yo. Ok, creo que algunos sí se dieron cuenta y no me dijeron nada, que avanzamos a la página número 4 de la unidad número 1, ok. Va para, ah, Edgar está sonriendo, se fijó Edgar, pero no me dijo nada y me dejó que diera la clase de la página número 4, ¿verdad? Ok, very good. No, no, sí me di cuenta, pero... Eh, pregunté el número de página y asumí pues que desde ahí se iba a empezar. Ah, ok. Es, es una estrategia del teacher. <ríe> ok. So, uh, so, today we will come back. Ahora vamos a regresar entonces a la página 9 para cubrir lo que, lo, lo, lo que tenemos atrás. Y cuando lleguemos a ese contenido el día jueves, solo lo vamos a saltar porque ya lo vimos. We started the content. Ok. Very good. So let's start. Empecemos entonces. So I will pass the attendance right now. Le pasaré asistencia ahorita. So you say I'm here or present. Van a decir I'm here or present. Okay. Very good. Ana Abigail. I'm here. Ana Beatriz. I'm present. Very good. Carlos. David. Present. Good. Cámaras encendidas, por Please. favor. Edgar Alexander. Cámara encendida, por favor. Ember. Present, teacher. Okay, let's see. Um, Hazel is there? No se ha conectado, Hazel. Okay. Tiene problemas de conexión. Ah, okay, perfect. Thank you. Jacqueline. 
Ok, thank you. Jessica Lourdes. Jessica, no se ha conectado tampoco, Ray. Right? Jorge Eduardo. Jorge. Juan Carlos. Present. Oh, oh, he's here. Welcome, Juan Carlos. Bienvenido. Welcome to module two. Thanks. All right. Eunice. She's not connected yet. Okay. Uh, Maria Elena. I'm here. Mauricio Antonio. Present. Nelson. I'm here. Néstor. Oscar Arnulfo. Present. All right. Roxana. The microphone, Roxana. I'm here, teacher. Okay. Wendy, Natalie. I'm here, teacher. All right. Jacqueline. Present. Present. Okay. Thank you. Jocelyn. Joanna. Jocelyn, Joanna. I'm here. Thank you. Roberto Antonio. Roberto tampoco se conectó ayer, ¿verdad? Yesenia Marisol. Yesenia Marisol está conectada. ¿Qué le pasa, Yesenia? Ok. Very good. So, um, just don't forget to have your cameras on. Que no se les olvide siempre tener su cámara encendida. Don't forget to have your cameras on, please. Ok. So, um, just let's remember yesterday. Let's recall yesterday. Recordemos que vimos ayer. Let's refresh. Let's refresh. Okay. What did we study yesterday? ¿Qué estudiamos ayer? What did we study yesterday? Las vacaciones. Ah, vacations. We started, <laughs> we started, or we practiced a conversation about paid vacations, vacaciones pagadas, paid vacations, bonuses, right? Bonuses and... Well, basically that. What else? ¿Qué más? What else? How many? How much? Ah, exactly. Questions with how many and how much. Very good. Um, what is how much? ¿Qué es how much? What is how much? One singular. One to is singular. How much? Like how much is it? How much do you charge? Okay. How much? How much? Cuánto? And how many? What is how many? Plural. Plural. Very good. For example, how many books? ¿Cuántos libros? How many cell phones? ¿Cuántos celulares? How many students? ¿Cuántos estudiantes? How many students do you have today? Oh, you say, I have 21 students. Or I have 20 students. Yeah? How many is for plural. Very good. It's just to refresh. Solo es para recordar nada más. And at the end, you read a letter. Le, leyeron una carta. You read a letter in pairs, en parejas, recuerdo. And you answer true or false for some sentences. Y contestaron verdadero o falso para cuatro oraciones. True and false. Yes? Am I wrong or I am correct? Estoy, en, estoy equivocado o estoy en lo correcto? You're correct. Yes, correct. Okay, I, I am right. Incorrect. Okay, very good. So let's, let's check if the sentences are true or false. Revisemos si las oraciones son falsas o verdaderas. True or false for the sentences. Okay, let me go here. Vamos a ir entonces a revisar. Let's go and check. Okay, let's see. I have the sentences here. Por aquí están las oraciones. I have the sentences here. Ok, let me see here. Veamos rápidamente. Let's see quickly. Ok, ¿quién quiere compartir la número uno? Who wants to share number one? Que ponga una manita levantada. Ahí en reactions. Number one. It's true. No, ok, que levante la mano ahí el que, el que quiere compartir. Raise your hand. Ahí con la reaction de levantar la mano. Raise your hand. No veo a nadie con la mano levantada. Oh, dos participantes levantaron la mano. Vamos a ver quién la levantó. Oh, yeah. Son varios los que la levantaron. Thank you very much. Ok, Ember, number one, read the sentence and you say true or false. Y me dice verdadero o falso. 
Amber. Okay. Uh, number one, Dominique speak to print in here, New York. It's true. It's true. Excellent. So you say clients, the pronunciation, clients. Okay. Clients, clients. clients, clients. Very good. Thank you, Amber. So it's true. Okay. It's true. Es verdadera. It's true. Thank you very much, Amber. It's excellent. Number two. Escuchemos a Ana Beatriz. Number two. Ana Beatriz, number two. And two. Here. Here salary is a 100 fair width. False. It's false. Excellent. Her salary is $100 per week. It's false. Es falsa. It's false. Thank you very much. It's correct. Es correcto, Ana Beatriz. Number three, Ana Abigail. Number three, Dominic gets a yearly vacation. Is false. It's false. Es falso. It's false. What, what do you think? ¿Qué, ¿Qué hay de los demás? ¿Qué piensan? Uh, not true. It's true. ¿Es verdadero o falsa? ¿Is it true or false? True. True. It's true. true. Es verdadera. It's true. Dominic gets a yearly vacation. Una vacación anual. A yearly vacation. Yes. So it's true. Es verdadera. It's true. So change it, Jocelyn. Eh, perdón, Abigail. Abigail, change it, please. La cambias, Abigail. Good. And let's see the last. Okay. Uh, okay. okay, David. Number four, David. Okay, is she has to work on holidays. True or false? False. False. Excellent, David. It's false. So number four is false. La número cuatro es Falsa, it's false. 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 Excellent. Okay. Thank you. Ya, ya me voy a conectar con la cámara, teacher. Lo que pasa es que tengo problemas ahorita con la computadora. Okay, it's okay. No problem. Okay, no problem. Very good. So look. Thank you for sharing. Gracias por compartir. Thank you for sharing. So look. In this moment, I will display the letter again. Les mostraré otra vez la carta. I will display the letter again. And I will pronounce the, 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 I will give you the pronunciation. Listen carefully and pay attention to the pronunciation. Escuchen cuidadosamente y pongan atención a la pronunciación porque luego lo van a hacer ustedes. You will do it afterwards. Yeah? So this is a pronunciation activity. Si quieren pronunciar con el micrófono apagado pueden hacerlo. You can do it. No problem. No hay problema. Okay? So English is practice. El inglés es pura práctica. English is practice. So let me share again. Le voy a compartir otra vez entonces. All right, let's start. Empecemos. Let's start. Traverse Inc. For a better future. Dear employee, welcome to Traverse Inc. Congratulations. You are now part of the Traverse family. Here's some information about your new job. Please read it carefully. Name, Glenda Dominic Sanchez. Job title, job title, junior sales manager. Junior sales manager. Key job duties, key job duties. Have a meeting with your manager every week. Get in contact with customers. Answer clients' questions about our products. Take orders on the telephone. Call potential clients. Vacations, two weeks per year, plus public holidays. Salary, $440 per month plus bonus. Good luck, Mark Travers, CFO. Good. 
Listen again, but this time repeat with your microphone off. Escuchen otra vez, pero esta vez repitan con su micrófono apagado, ¿ok? Repeat with your microphone off. Aquí lo voy a estar monitoreando, ¿ok? En la cámara, los que van pronunciando. Traverse Inc. For a better future. Dear employee. Welcome to Traverse Inc. Congratulations. You are now part of the Travers family. Here's some information about your new job. Please read it carefully. Name, Glenda Dominic Sanchez. Job title, junior sales manager. Junior sales manager. Key job duties. Have a meeting with your manager every week. Get in contact with customers. Answer clients' questions about our products. Our products. Take orders on the telephone. Call potential clients. Vacations. Two weeks per year plus public holidays. Plus, salary, $440, sorry, $440 per month plus bonus. Good luck, Mark Travers, CFO. Okay, so uh, this is on page 15. This uh, letter is on page 15. Esta carta está en la página 15. It's on page 15. Okay. So in this moment, uh, I will make breakout rooms. Voy a hacer breakout rooms. Van a ir en parejas. You will go in pairs. Y van a tomar turnos pronunciando una oración cada uno. O una parte cada uno, la carta. Okay. The idea is that you pronounce and you help each other. Que pronuncien y se ayuden mutuamente. You help each other in... Pronunciation. Okay, so do you have any question? Tienen alguna pregunta? No? Or yes? Okay, so let's go and practice. This is pronunciation. El, la carta ¿Cómo se decía? Clients? Clients. 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 That's right. So um, the, the letter is on page 15. La carta está en la página 15 de su manual. It's on page 15. All right, let's go and practice. Vamos entonces a practicar. Let's go and practice. Ana Beatriz y Nelson, no sé si es que tienen alguna pregunta o todavía les ha quedado levantada la mano de la actividad anterior. De la actividad ah. anterior creo que me ha quedado así. Oh, okay. Okay. De la actividad anterior. No, it's okay, no Igual. problem. No hay problema. It's okay, no problem. Okay, let's go and practice. Vamos a practicar. Let's go and practice.
¿Qué, le, ¿Qué te pasó, David? David. David, en Mauricio, ¿aún no les aparece la notificación para entrar? David y Mauricio, ¿no les aparece la notificación para entrar aún a Breakout Rooms? David, hello. No sé, creo que... Bueno, a mí me sacó. I'm sorry, Edgar. Lo siento, Edgar. Es que Néstor estaba solo, por eso te moví acá para que trabajes con Néstor. Ok, sí, sí es que me sí, yeah. sí, sí, por eso, por eso, porque estaba solo Néstor, por eso moví a Edgar, a, este, a esta pareja. Ok. So you can, you can practice the pronunciation in this moment. Bueno, Néstor, creo que... No sé si escuchó la actividad que van a hacer. Sí. Sí. Ok, perfect. Ok, so go ahead. Adelante entonces. Go ahead. Okay. Practice, please. Dominique Sánchez, Job Title, Junior Sales Manager. Keep your duties. Have a meeting with your manager every week. Get in contact with customers. Answer clean client. No, si tenés WhatsApp. Es en tus datos y ya. Estamos. Se me acaba de alumbrar el poquito de que no le encontré que no descargas, pero aquí lo tengo. Ahorita que me salí de, de ahí de, de clase, todavía no se ve, no me ve. Eh, mmm. Es que ha entrado el pro. Sí. No me lo estoy descargando el pro porque no lo tengo impreso. Ok. Me quedo sin. Teacher. Ya, yeah, tell me, Roxana. ¿Dónde dice Saile o Lir? ¿Cómo se dice ahí? Okay, repeat it, please. Repeat. Yo, yo, Tyler, dice Junior ah, Sales Manager. Ah, ok, no dice el job, es job title. Job title. Job oh, yeah. title. Uh -huh. oh, Junior okay. Sales okay. Manager. Junior Sales Manager. Ok. Uh -huh. Ok, vamos a ver. Vamos a clientes. Y clientes, Bye. ¿qué se ya lo tengo. Si es customer. It's, it's customers. Customers. Uh -huh. Ajá, y clients. Se puede decir customers y clients. Customers. Two ways. Dos formas. Two ways. Clients. Ok. Ok, Loida. Ok. Travers ENC. For a better future, dear employee. Welcome to Travers ENC. Congratulations. Ok. Bueno, y Edgar, ¿qué pasó? Se desconectó ya. Sorry, sorry, yo, yo, se, lo, yo se lo robé para mandarlo para, otra, para otro grupo. I'm sorry, oh, okay. that. <ríe> Sí, es que había, había Néstor en, recién ingresó y estaba solo, por eso le quité a Edgar. Aquí habían tres. Uh -huh. I'm sorry. Okay. I'm sorry about yeah. that. <ríe> ok, seguimos entonces. All right, do it again. Travers Inc. For a better future. Their employee. Welcome to Travers Inc. 
Congratulations. You are now part of the Travers family. Here's some information about your new job. Please read it carefully. Uh, name Glenda, Domin Glenda Dominic Sanchez. Job title, junior sales manager. Key job duties. Have a meeting with your manager every week. Get in contact with customers. Answer clients questions about our products. Take orders on the telephone. Help the call potential clients. Vacations, two weeks per year, plus public holidays. Salary, 440 per month, plus bonus. Good luck. Mark Travers, CFO. Mm. Yeah. Travers in for a better future, dear employee. Care, 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 Travers Inc. For a bidder, oops, for a bidder, se me olvidó, futuro. For a bidder, feature. Como es. Feature? Feature. For a bidder, feature. Okay. For a bidder, feature. Dear employee. Mm. Welcome to Travel Inc. Congratulations. You are not part of the Travers family. Here's some information about your new jobs. Ya no se está pidiendo regresar. Ya, vamos para afuera. Mucho gusto. Ok. Bueno, gracias igual. Okay, uh, okay, so welcome back to the main room. Uh, so listen, I really like to see you practicing together because you help each other. Me gusta mucho verlos trabajando juntos porque veo que se ayudan mucho mutuamente. And that's the idea. The idea is that you help each other. La idea es que se ayuden mutuamente. You help each other in pronunciation, in vocabulary, so that's the main idea of this. Esa es la idea principal de ir a trabajar en equipo, okay? That's why it says teamwork, trabajo en equipo, helping each other, ayudarse mutuamente, ayuda mutua, helping each other. So thank you very much for practicing. Thank you very much. And let's see, uh, we will listen to two pairs only. Vamos a escuchar solamente dos parejas. We will listen to two pairs. Tal vez hacen mitad y mitad o como lo practicaron. If you practice one line each, si practicaron una línea cada uno, lo hacen así. No problem. Si practicaron, digamos, la mitad cada uno, you can do it like that. You decide. It's your decision. Okay? Ustedes deciden cómo hacerlo. It's your decision. I'm not pushing you. Okay? So let's see. Let's listen to the first, um, to the first pair. Escuchemos la primer pareja. So uh, let's listen to Jacqueline. Jacqueline, who is your pair, Jacqueline? Who is Jacqueline? Yo. <laughs> yeah, Jacqueline said, who is your pair? Who is uh, It's me, Mariela. <laughs> Mariela. Sí, okay. Sí. okay. Así como estábamos, Marielena, uno en uno. Sí, uno en uno. Empiezo. Okay. Travers Inc. For a better future. Dear employee. Welcome to Travers Inc. Congratulations, you are a new part of the travel family. Here's some information about new, your new job. Please read and careful. Name Glenda Dominique Sanchez. 
Job Tidley, Junior Sales Manager. Okay, job duties. Have a meeting with your manager every week. Get in contact with your with customer. Ask your clients questions about your product. Take orders on the cell phone. Call potential clients. Vacation two weeks per year, clubs, public holidays. Salary four hundred forty per month, clubs, bonus. Good luck, Mark Travers, CFO. Oh, nice. That's excellent. Very good. Uh, I can see you have very good pronunciation. I can see you practice. So the only one thing, solo una cosa, in the part that says job title, job title. So the pronunciation is job title, job title. It's like el título de trabajo, right? Or el nombre del trabajo, job title. Okay, very good. Um, now let's listen to another pair. Escuchamos otra pareja. Let's listen to another pair. But please, uh, Jacqueline, Lisette, can you select someone, please? Puedes elegir a alguien? Can you select someone? Jacqueline? Okay, um... <sighs> Loida, Eunice. Okay, Loida. Who is your pair, Loida? Roxana. Okay, adelante, go ahead. Okay. Oi. Mm. Roxana está aquí. Roxana. Roxana, the microphone, el micrófono, Roxana, the microphone. Tengo 3 de carga. Oh my God. So uh, it's, it's okay, no problem. So Jacqueline, Jacqueline, select another pair. Elige otra pareja, Jacqueline. Jacqueline. Okay, okay. Um, David Sanchez. Uh, David, who is your pair? Yes. Eh, con... I am Oscar. Eh, Oscar Arnulfo. Okay, adelante, go ahead. Okay. Trevor King. Me ha visto el cargador por. For a very future. Their employee. Welcome to Travers Team. Congratulations. You are now part of the Travers family. Here's some information about your new job. Please, read is carefully, carefully. Name, Glenda Dominique Sanchez. Joe Little. Uh, así dijo el teacher, ¿verdad? Joe Little. Joe Junior. Tiro. Joe, 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 Joe Tiro. Tiro. Sorry, Tiro. So, sorry for the interruption. Ah. Job title. Job title. Tiro. Okay, Tiro. Job title. Yeah. Job title. Joe Title. Can you do this? Have a meeting with your manager every week. Get in contact with customer. Answer client, clients question about our product. They order, they order the telephone. Call potential client. Vacation two weeks per year plus public holiday. Salary, um, 40, 400, four, 40 dollars per month uh, plus bonus. Good luck, Mark Travers, CFO. Okay. Okay, thank you very much. Excellent, good job. Excelente trabajo. So thank you for the two pairs. Gracias a las dos parejas. Thank you to the two pairs. So así con el micrófono apagado todos, Démosle un aplauso, pero que se vea, que se vea, okay? So we want to see that those running applauses, okay? Thank you, okay, thank you, Oscar, David, Jacqueline, and Maria, right? Maria Elena, okay, thank you very much for your participation. So, right, um, maybe just, uh, just one, um, well, we have one more activity, sorry, okay? Just one more activity, 
Uh, and in the next activity, uh, we will have two questions, okay? In the next activity, we will have two questions. So look at the questions. Miremos las preguntas. Look at the questions right now. So the questions are, question number one, what are, what are the three first things you do on Mondays? At your job, right? En su trabajo. What are the three first things you do on Mondays? ¿Qué son las primeras tres cosas que hacen los lunes? What are the three first things you do on Mondays? Second question, segunda pregunta. How many times a day do you check your email? How many times a day do you check your email? ¿Cuántas veces al día revisan su correo? You can say, for example, I check my email three times a day, tal vez. O podría ser qué? I don't know how many. Podría ser, um, let, me, let me write it here. Déjenme escribirlo aquí rápidamente. Oh, permítanme, give me a second. Denme un segundo. Oh my God. So you can say um, three. Three times if you want. Okay, de esta manera. Three times. Okay, so how many times a day do you check your email? ¿Cuántas veces al día revisas tu correo? You can say three times a day or, o puede ser cuatro veces, four times a day. Una vez, once a day. Dos veces, twice a day. It depends, right? So ya, just imagine, just to give you one example, solo por darles un ejemplo. If you ask me, uh, Bernardo, what are the three first things you do on Mondays? Luego yo digo las tres cosas que hago de primero lunes. So I say, I go to a school, I attend students, and I give classes. Three things, right? Tres cosas. Three things I do on Mondays. I go to a school, I attend students, and I give classes. Then you can ask me, luego me preguntan, how many times a day do you check your email? And then you say, and then I say, sorry, I check my email two, I mean, three or four times a day. Three or four times a day. Yes? Very good. So ahí tienen las preguntas. You have the questions over there. Um, si gustan, pueden, pueden hacer una captura. If you want, you can make a screenshot. Igual, las tienen en la página... Nueve. They are on page nine. Exercise one. Okay, el ejercicio uno. So, question number one. What are the three first things you do on Mondays? Question number two. How many times a day do you check your email? Okay. So, let's see. Let's Perdón, listen teacher, to... Teacher, página nueve. Page página nine. nueve. Page nine. Página nueve. Page nine. Okay, let's listen to... Um, let me see here. Ember. Amber. Okay, Amber. What are the three first first things you do on Mondays? Um, the first is check emails. Yeah. Uh, second, uh, print reports. Yeah. Uh, third, um, uh, check the car. Okay, very good. And you check the car. Very good. Excellent. Um, second question. Um, how many times a day do you check email? Um, six or seven times. Six or seven times a day. Okay, thank you, Amber. Thank you very much. Okay, uh, let's listen to, um, let me see here, Juan Carlos. Juan Carlos, um, question number one. What are the three first things you do on Mondays? Well, I go to the work. Yeah. First, uh, I keep the report route. Yeah. And I check the Skype. Excellent, very good. So how many times a day do you check email? 12, 11 times. 
12 or 11 times a day. Okay, thank you very much, Juan Carlos. And thank you, Amber. Thank you very much. Okay, let's listen to, um, to Hazel Sarai. Okay, Hazel Sarai. What are the three first things you do on Mondays? Uh, I check email and I verify accountant and go to the work. Very good. Uh, how many um, how many times a day do you check email? Sometimes. Sometimes. All day. Sometimes all day. Todo el día está abierto. All day is open. Yeah, okay. So thank you, Hazel. Thank you very much. Okay, let's listen to, um, veamos alguien más. Let's listen to a boy. Vamos a, a una chica, sorry. Let's go to another girl. Okay, let's see um, Jacqueline Gloribel. Jacqueline Gloribel, what are the three first things you do on Mondays? Uh, Laurette report. Yeah. Um, she Email. Yeah. Um, ¿Cómo se dice contestar llamadas? How do you say? Contestar llamadas, recibir llamadas. Answer the phone. Answer the phone. Answer the phone, contestar el teléfono, or answer calls. Very good. Um, how many times a day do you check email, Gloribel? Um, twice, 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 twice a day, twice a day, twice a day. Thank you, Jacqueline Gloribel. Thank you very much. That's excellent. Okay, let's listen to uh, Mauricio Antonio. Are you ready? Está listo, Mauricio Antonio. Are you ready? Yes. Okay, so uh, Mauricio, um, question number uh, one What are the first three things you do on Mondays? Mm, check my mail. Yeah. I mm, daily planning. Yeah. And check my, my what do you say assignation? Uh, my assignment. My assignment. My assignment. Okay, mm. very good. Daily. Thank you very much. Now, how many times a day do you check email? This is open every day. All day, all day. Total all day, you say all day. All day. It's, it's open all day. Okay, thank you very much, Mauricio. Okay, one last. Una, ultim, una última participación. Ana Beatriz. Ana Beatriz, what okay. are the three first things you do on Mondays? Uh, please do the weekend um, report. Uh, to what's your report? Yeah. At uh, each check week in the lounge. Excellent. Very good. Uh, how many times um, a day do you check email? Every moment. Every moment. Every moment. All day is open. Okay. Thank you very much, Ana Beatriz. So thank you everybody for your participations. Okay. Gracias por sus participaciones. Thank you for your participations. And now let's go to the other activity. So listen. In the other activity, we have, tenemos, we have, let me show you here. Okay, let me minimize this. So in the other activity, we have a conversation. And in this conversation, we have vocabulary we studied in module one. Tenemos algún vocabulario que estudiamos en el módulo uno. Yes? So. Here we have the conversation. We have Sofia and Mario in the conversation. So please, listen carefully. Escuchen todos cuidadosamente. Listen carefully. What do you do every Monday morning? I check my email and I call clients for the rest of the morning. What about you? I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meetings every two Mondays. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do actually. I check it once or twice a day. Great, it is very important. All right, 
Now, listen again and repeat. Vamos, escuchen otra vez y repitan con su micrófono apagado. With the microphone off, please. ¿Ok? Aquí lo voy a estar monitoreando y el que no esté repitiendo le voy a decir desde acá. Jorge no está repitiendo, voy a decir. ¿Ok? So, please repeat. With the microphone off. Con el micrófono apagado. With the microphone off. Ok, let's repeat. What do you do every Monday morning? I check my email. And I call clients for the rest of the morning. What about you? What about you? I have to read a weekly report. And attend a meeting. I also have to organize meetings every two Mondays. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do actually. Yes, I do actually. I check it once or twice a day. Great. It is very important. Okay, so this conversation is on page nine again. Esta conversación está en la página nueve. This conversation is on page nine. Okay, listen. Let's make it simple. Lo vamos a hacer sencillo. Let's make it simple. You will practice the conversation in two ways. Van a practicar la conversación de dos formas. You will practice the conversation in two ways. The first time you practice the conversation with no changes. Las primeras veces que practiquen toman como tres minutos. You take like three or four minutes. Practican la conversación sin cambiar nada. You don't change anything. Yeah. The second time, la segunda vez, en nosotros tres, cuatro minutos lleven el tiempo. You change the information for your information. También la información por su información. Yes. Real information, información real, real information, okay? Let me give you one example. Déjenme darles un ejemplo. Let me give you one example. For example, if you ask me, imagínense que Sofía me está preguntando, what do you do every Monday morning? Yo no diré esto. I will say, I go to work, I take the bus, and I attend students. What about you? Esto sí va. What about you? Y luego Sofía me dice su información, right? Her information. Yeah. And then how often do you check your email? Podría ser aquí, how often do you go to work? Or pueden dejar ese de check email, all right? And then you continue. So the idea is that you use your information. La idea es que la segunda vez que practiquen usen su información. I repeat. Les daré ocho minutos. Four minutes with no changes. Cuatro minutos para practican y no hacen cambios en la conversación. Los otros cuatro minutos, personalize the conversation. Personalizan la conversación. ¿Ya? Yeah. Any question? ¿Alguna pregunta? Yes, teacher. Ok, adelante. Go ahead. Uh, ¿Cómo se pronuncia organice? Organize. Organize. You say organize. Thank you. Ok, are you ready? ¿Están listos? Are you ready? Yeah. Ok, let's go and practice. Vamos a practicar entonces. Let's go and practice.
aquí tengo yo en mi, en mi celular la, con, la conversación. Inicia ¿Sí? usted. Ok. Oh. Eh, quiero ver, déjame ver, no le puedo para compartirla. Ay. En la página 9. Sí. Ok. Ay, usted está con el celular, ¿sí? Ah, sí, con el celular. Ok. Ok, pero ahí, ahí lo estoy compartiendo. Ok. You are Sofía. Bien. Eh, Empiezo yo entonces. Yes. Eh, bien. What do you every mon Monday morning? I check my emails and I call clients for the rest of the morning. What about you? I have to read a willing report and attend a meeting. I also have to organize meeting, meeting every two Monday. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, actually. I check it once or twice a day. Brad, it is very important. Ahí más o menos. Great. Bien. Vamos de nuevo. Bien. Okay. What do you do every morning, Monday morning? I check my email and I call cream for the rest of the morning. What, what, what about you? I have to read a weekly report and I attend a meeting. I also have a organized meeting every two Mondays. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do actually. I check it once or twice a day. Great. It's very important. Hay más o menos, ¿verdad? <laughs> Okay. Si, si gusta repitamos, de ahí nos vamos nivelando. Eh, ajá, bien. ¿Sí? Quiero ver que, solo quiero ver qué palabra me, se me pone un poquito difícil. Esa, acá esta de eh, check it once or twice. Once, once or twice. Ah, once or twice. Once or twice a sería, day. Sería, I check it, it once or twice. Sí, I check once it twice once twice. Or, or, or twice, sí. Como ah, el twist, bien. como el twist, twist, ah, twist. Ah, twist ah, a day. Bien. Ah, twice, twice, twice. Day. Uh -huh. Bien. Vale, entonces si gusta iniciamos ahí. Ahí con vale. creo que. Empiezo vale. yo. Ok, perfecto. Vale. What do you every, every Monday morning? I check my email and I call client for the rest of the morning. What about you? I have to read a quickly report and attention meeting. I often have to organize meeting every two Monday. What often? ¿Inicia usted? No, sí. si, inicia, si inicia usted, usted tendría que decirme la verdad. Va. Sí, ahorita voy a iniciar yo y usted la repite. Ahí donde dice Mario, usted va a dar las... Vale, voy pues. Pero, pero, de Mario solamente hay cuántas una primero dice yo sé que yo de... sí, es que ahí tiene dos pero como él, él dijo tres entonces usted va a decir las tres ah, ahí solo hay dos pero usted va a decir las tres ah, yo le dije Sofía ah. usted me va a decir sus tres también verdad sí. ok sí. entiendo ajá va ok what do you do every Monday morning hi I receive money ok Angel Angel Compus Computer. Mm -hmm. Bueno, eh, de nuevo. Sí, para que empecemos a, a, a ver las palabras, o sea, a pronunciar bien y ya le metemos lo que hacemos. Ok. Um, soy Sofía, yo. Cabal. Ok. What do you do every Monday morning? I check my email and I call clients for the rest of the morning. What about you? I have to read a weekly report and at the meeting, I also have to finish meeting every two Monday. How often do you check your email? Do you check every 
Do you check it every day? Every day. Every day. Every day. Every day. Ajá. No, no, no pronuncias la E, la O. Every. Every day. Every day. Every day. Ajá. Every day. Yes. I do actually. I check it once or twice a day. Right. It's import. Important. Import. Creo que va. No, import. Import. Uh, import. important. Uh -huh. It is very important. It's very important. Okay. Yes. Yeah. Uh, great. Great. No, great. The Gracie. Great. The C Gracie. Oh, Grace. 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 Ah, hoy, hoy sí. Tendrías que decir Grace. Grace. Con la T al final. Ajá, Grace. Great. Cabal. Great. Great. Vale, hoy le vamos a meter eh, lo que la, hacemos, ¿verdad? Es Entonces, armémoslo. Okay. Just okay. What do you do every day, Monday morning? I have a meeting with the with my colleagues, and I check my emails. What about you? I I have to read homework and check email. I send my student. And uh, do you check it every day? Mm -hmm. uh, yes, I do every day. I, I, all day is open. Oh, guys, it is very important. Congratulations. ¿Cómo se dice? Great. It is very important for the... Okay. Tiene gripe, va. Sí, fíjense, sí, desde hoy en la mañana tengo gripe. Y no sé por qué. Pero es que que a saber, dicen que es lo mismo de la vacuna. Así dice, y hoy en la mañana estoy estornudando bastante. Y entonces me dice mi cuñada. Uh -huh. sí, se da. Bien, <ríe> mal. Ajá. Se oye súper mal. Y se fue a hacer la prueba, señor. Yo me hice la prueba del coronavirus. Sí, ayer. ¿Y qué le dijeron? Mañana me voy a ir a la oficina. Si me hablan que no, mañana me dan una respuesta. Ah, no se la dan al instante. Hi, Jacqueline. ¿En your pair? ¿Y su pareja? ¿En your pair? Oh, se le apagó el teléfono y me quedé yo hablando yo sola y como no hay cómo salirme. Roxana. Sí. Ah, ok. Uh, but, did you, but did you prepare the conversation? ¿Preparar una conversación? Pues en eso estábamos. Y se le apagó el teléfono. Oh my God. ¿Quieres ir a practicar con alguien más? Do you want to go? Pero cada quien está practicando su conversación. Está preparando su conversación. Es que ya, to... habíamos, ya, había, ya habíamos leído una vez nada más. Y ya habíamos empezado a hacer la de la de nosotros. Ah, ok, so uh, maybe you can, you can, you can make your part, tal vez en ese momento, dos minutos más puedes, puedes terminar o, o puedes seguir en la que estaban ya haciendo. Y luego la, la, ah, luego la pueden compartir. You can share later, ok? Ok, está bien. Ok, perfecto. Yo. Actual. Actual y... Ajá, y el... Once. Ajá. Vaya. Once or. Y... Do, you, do you need more time? Necesita más tiempo. Do you need more time? Uh, eh, 
un par de segundos. Ok, very good. Terminamos. Ok, perfect. Continue, continue entonces. Continue, please. Ok. Bye. De ahí eh, puedo contestar lo mismo. Great, it's very important. O goods, no sé. Teacher. Viene a escuchar nuestro inglés. <laughs> yes, of course. Uh, did you finish or do you need more time? Necesitan más tiempo? Mm. Do you need more time? No, oh, finish. You finish. Okay, perfect. So you can practice in this moment. Porque hay algunos que no han terminado. Some people haven't finished. Yes, okay. When they finish, we go to, to the main room. So in this moment, you can practice. All right? Okay. Okay, perfect. May. What do you do? Okay. <laughs> sí, del trabajo. Uh, did you finish? Terminaron? Did you finish? Yes. Yes, yes, you're ready. Yes. Okay, so you are ready to present. Están listas para presentar. You are ready to present? <laughs> yes. Okay, perfect. So you yes. can practice one more time. <laughs> Practiquen una vez más si gustan mientras vamos al main room, okay? Okay. Okay, perfect. Okay. Uh, what do you ever want? Where is the teacher? Hello. Having any problem? No? ¿Cómo van? Al menos creo que con lo, con lo que está del ejemplo sí nos ha funcionado, pero ya algunas palabras, por ejemplo, eh, bueno, el, Néstor decía de consultores y yo decía proveedores, no sé cómo se pueden pronunciar en In English. Uh, in English. Is it the same intention, pero la intención de consultor y proveedor es lo mismo? Eh, no, yo daba el ejemplo de, por ejemplo, yo le hablo a algún proveedor. Ajá, so you use, uh, in, uh, English, in English, proveedor is provider. 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 O puede provider. ser un proveedor de productos, in this case, right? Sí, of de course. Ah, entonces mejor digamos supplier. 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 Let me write it, ya te lo voy a escribir. Aquí lo voy a escribir. Call a, a supplier. Call a supplier. Exactly, so lo voy a escribir aquí por aquí ahorita. No sé por qué no me aparece el lapicito. No me está funcionando el táctil, es, está presionada la compu, creo. No, está funcionando. Así. El mouse me cuesta. Y el táctil no está funcionando. Ok. So, supplier, like this. Supplier, ok. Proveedor. Ajá. Supplier. Supplier. Ajá, en, y la otra palabra era, en the other word was? Consultor. Eh, en sí, ¿a qué se refiere la palabra consultor? Digamos, algo más. Eh, ¿Qué hace un consultor? Es como... Eh, pues es un subcontratado. Un subcontratado uh -huh. que tiene en específico... Es como un asesor, eh, algo así, es como un consejero. Ajá. Sí. Ah, ok. Entonces, como asesor. Hola. Como asesor. Ok. Sería entonces, um, podría ser advisor o consultant. Let me write it. Se lo, voy, lo voy a escribir por aquí ahorita. Okay. Let me see. Ah, puede ser, ajá. Advisor. It is. Ok, esa es una S. Estoy con el mouse y así me cuesta. Advisor. Ok. O you can say consultant. Ok. Ok. Yeah. Thank All you. Right. Ok, no problem. It's ok. ¿Cómo van? Uh, ¿Did you finish? ¿Terminaron? ¿No ya? ¿Todavía no? Sí, ya practicamos bastante. Ok, perfecto. So let's go back. Vamos a revisar ahorita entonces. Let's go back. Ok. Bueno.
Okay, uh, so did you finish uh, your conversation? Terminar una conversación que estaban personalizando. Did you finish? Yeah, did everyone finish? Todos terminaron o alguien que no haya terminado? Did everyone finish? Yeah, todos terminaron. Did everyone finish? Yeah. Okay, perfect. Um, very good. So let, let's continue then. Continuemos entonces. Antes de, de que presenten algunas parejas, before some pairs present, I will pass the attendance again. Les pasaré asistencia otra vez. Okay, let's see. Ana Abigail. I'm here. Ana Beatriz. Present. Carlos David. I'm here. Edgar. Present. Present. Ember. I'm here. Hazel Sarai. I'm here. Jacqueline Isa. I'm here. Jessica. Jessica no se nos conectó hoy, ¿verdad? Ok, Jorge Eduardo. Enferma. Ah, ok, ok, thank you, gracias. Jorge Eduardo. I'm here. Good. Juan Carlos. I'm here. Loida. I'm here. María Elena. I'm here. Mauricio. Present. Nelson. Nelson, are you there? I'm here. Ok, ok, excelente. Ok, Néstor. Here. Ok, Néstor, thank you. Gracias, Néstor, por conectarte este día. Thank you very much. Uh, Oscar Arnulfo. Present teacher. Good. Roxana. No regresó Roxana. No cargó el teléfono, la compu. Creo que no, no pudo. Ok, thank you. Wendy Natalie. I am here. Good. Jacqueline. Present. Jocelyn. Jocelyn. I'm here. Good. Roberto. Not present. And Yesenia Marisol. I am here, teacher. Oh, ya está Roxana por ahí ahorita. Okay. Very good. I see her. Okay, very good. Uh, so, in this moment, we will take the, the two minutes. En este momento tomaremos los dos minutos, ¿ok? Pero por favor, recuerden, son dos minutos. Así que tomemos estos dos minutos de receso y luego regresamos. And then we come back. Thank you. Ok. Okay, we're missing five seconds. Nos faltan cinco segundos. Four, three, two, 
one time is over el tiempo se acabó time is over all right let's continue continuemos let's continue all right so um for this second part we have some activities uh, that you can do at your job but before that antes de ir a esas actividades before those activities um I, uh, we want to listen to some pairs. Queremos escuchar algunas parejas. We want to listen to some pairs. With the conversations you personalize, okay? Con la conversación que personalizaron. Your information, all right? So let's listen to some pairs. Escuchemos algunas parejas. Let's listen to some pairs. Okay, let's see um, Edgar. Edgar, who is your pair, Edgar? Hi. Juan Carlos. Okay, go it's ahead. Me. Adelante, go ahead. Hey, podría compartir la... Yes, sure. Sí, le puedo compartir. I can share with you. Okay, let me see here. Okay, there you go. Aquí está. There you go. Okay, adelante, Juan Carlos. Y Edgar, Juan Carlos y Edgar. Okay, Edgar. What do you What do you every Monday morning? What do you do every Monday morning? Uh, I am the general meeting and select meeting and visit visit a schedule. What 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 about you? I have to read a report route and uh, attend the uh, clients. I also have to organize meetings every morning on Monday. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do actually. I check them time approved. Great, it's very important. Okay, thank you very much. Excellent work. Okay, excellent uh, work. Muy bien, excelente, excellent work. Okay, now let's listen to another pair. So Juan Carlos, can you choose another pair, please? Uh, Jocelyn. Jocelyn, okay. Jocelyn, who is your pair, Jocelyn? Ember. Ember, uh -huh, Ember. Okay. Okay. En ver, está listo. Yes. Ay, lo siento, Ticha. It's okay, no problem. En ver. En ver. Okay. Empecemos. Cállese, hija, por favor. Yeah. What do you do every Monday morning? Uh, uh, one question. Eh, vamos a hacer la que está en el folleto o la que nosotros hicimos. The one you personalize, la que personalizaron. The one you personalize. Okay, okay. Okay. What do you do every Monday morning? I check my route and I print the reports. I go to work. What about you? I go to work and I make report. I check and answer emails. I check production. How, how of the do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do. I check it twice a day. Very good, Amber. See you later. See you later, Jocelyn. Oh, excellent. That's very good. Thank you very much. Thank you. All right, let's see. Uh, Ember, can you select another um, another classmate, please? Another classmate, please. Uh, Gloribel. Okay, Gloribel. Who is your pair, Gloribel? Ana Beatriz. Okay. Uh, Ana Beatriz, otra vez están juntos. See her together again. Okay. Sí. All right. Adelante. Go ahead. 
what do you every Monday morning? I take the bus. I go to work. I check my email. What about you? I do the weekend reports. I watch report and, and check and check weekend lounge. Uh, how often do you check your inmates? Do you check it every day? Yes, I do actually. I check all today. Great. It is very important. Excellent. That's very good. Thank you very much. Finish. Okay. Great job. Excellent. Right. Great job. Okay. Thank you very much. I would like everybody to participate. Me gustaría que todos lo hicieran ahorita. I would like everybody to, to participate. But because of time, debido al tiempo, siempre debemos ir a las siguientes actividades. Okay? But I know you practice. Pero yo sé que todos practicaron. And I think you practice uh, in a very good way. And you practice a lot. Practicaron bastante. Okay? So thank you for practicing. And thank you for your uh, participations. Okay? So now let's go to the other activity. So listen up. In the next activity, uh, we have, let me share screen with you. In the next activity, we have some, well, we have some activities, okay? We have some activities that, um, that you can regularly do on Monday, okay? Let me see, que se hacen normalmente el lunes. For example, in activity number one, you have check my email, check my email. Type a letter. What is type? ¿Qué es type? What is type? Escribir una carta. Escribir, escribir. Type a letter. Pero no es como write. Type es como digitar. Type es en la computadora. Type. Type a letter. Okay? Type a letter. Very good. Then we have write a report. Attend a meeting. Call clients. Read a report visit clients and organize meetings all right so look uh, these are the activities that you do on a regular monday estas son posibles actividades possible activities you do on a regular monday que hacen normalmente eh, los lunes okay but you can you can have more pero pueden tener más so please in this moment Write two more activities you do on Mondays. Reescriban dos actividades más que, que hacen el lunes. Two more activities you do on Mondays on your notebooks, en su cuaderno. Aparte de estas, besides these, two more activities, dos actividades más. Si tienen el material fotocopiado, pueden hacerlo en los últimos espacios que tienen. Está en la página 10. It's on page 10, ¿ok? Ahí en los últimos dos espacios, son the last two spaces, ¿ok? So please, write, the, the, write two activities you do on Monday. Dos actividades más que hacen el lunes. Go ahead. Adelante. Go ahead. These are your activities, okay? Son sus actividades, your activities. I have a question. Uh, yes, tell me. Uh, en, eh, en nuestro trabajo, antes abríamos bitácora en un libro, en un cuaderno. Okay. Y ahora se hace de forma digital. Eso, ¿cómo se, cómo se dice en inglés? Oh my God, that's... You ask me very difficult questions. <laughs> okay, can you tell me the, the sentence in Spanish? Dígame la oración en español. Eh, abrir bitácora del vehículo. Abrir bitácora del vehículo. Let me investigate how to say bitácora because it's, it's new for me. Esa palabra es nueva para mí. That word is new for me. Bitácora. Okay, bitácora. Let me see. For, let me see here. You say. 
Bitácora es, I have two things. Tengo dos, dos palabras. Una es caja en timón y la otra es registro de rumbo. ¿Cuál sería la mejor? Eso Group. es, registro de rumbo. Se dice logbook. Log... ¿Cómo? Let, let me write it. Se lo, ahorita lo voy a escribir. Ah, sí, sí, sí. Logbook. You say logbook. Let me see here. Let me open the board. Log. Logbook. All right? Logbook. All right. Logbook. Logbook. You say logbook. Yeah, logbook. So you say to open logbook. A open, logbook. open logbook. Uh -huh. Okay. That's new for me. Thank you. Okay, thank you. Yeah. Uh, how do you say repuestos in English? Parts. 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 Mm -hmm. Computer parts, for example, repuestos de computadora or car parts, repuestos de vehículo, car parts. Thank you. Teacher. Okay. Yeah. Eh, si quiero decir eh, cerrar muchas órdenes, está correcto close too much, too much orders? I know you say many. Close many orders. Close many orders. Many. Uh -huh, many, because he's plural, right? Many, many orders, close okay. many orders. All right, are you Sin ready? Uh -huh. Sin el do, only close, close many orders. So are you ready? Están listos? Are you ready? Okay, listen up. Um, Nestor, are you ready? Nestor, are you ready? Yeah, okay, perfect. So listen. This time the activity is very different. So this time you will report information, but not about you. Van a reportar información, pero no de ustedes, not about you. About a classmate. About a classmate. Van a reportar um, actividades de un compañero, activities of a classmate. Now, I will give you one example. Just imagine, imagínense, imagine you practice with me. Imagínense que practican conmigo y me preguntan, um, ok, Bernardo, what activities do you do on a regular Monday? What activities do you do on a regular Monday? Y yo le digo, mm, on a regular Monday, I check email, I attend students, I give classes, I speak with the principal, And what else? I check homework. All right. Very good. Esto lo van a hacer en breakout rooms. Okay. Cuando regresemos, when you come back, you will report. Van a reportar información. But you will report information from a classmate. Van a reportar información de un compañero. Imagínense que a Ana Beatriz le toca compartir información acerca de mi persona to share information about me. ¿Qué va a decir ella? Bernardo gives classes on a regular Monday. Y luego he, para no decir Bernardo otra vez, he um, attends students. And then you continue, right? Y luego hablan de las actividades de ese compañero que quieren hablar. Yes? For this, you need to take notes. Para esto deben tomar notas. What question will you ask? ¿Qué pregunta le van a hacer? What activities do you do on a regular Monday? So you can use these activities or the two activities you have on your notebook, okay? Pueden usar estas actividades o las que escribieron también en su cuaderno. Yeah? So is it clear what you have to do? ¿Está claro qué vamos a hacer? Yeah? Teacher. Yeah, adelante. Go ahead. Uh, the, question, the question is what activity do you do on a regular, on regular Monday. Monday? Exactly. What activities do you do on a regular Monday? Okay. Yes. So, uh, so we will practice in groups of five. Practicaremos en equipos de cinco. So take turns. Tomen turnos. Hagan como una, una ruedita. For example, si Oscar le pregunta a Ana Beatriz, Ana Beatriz le pregunta a Roxana, Roxana a Oscar, si es un equipo de tres, right? If it's a team of three. So take turns, tomen turnos. 
y solo van a hablar de un compañero. You will speak about one classmate. Ustedes deciden de quién. Take notes. Tomen notas de ese compañero que van a hablar. Take notes, please. Yeah. So, are you ready? ¿Están listos? Yes. Yes. Okay. So, let's go and practice. Vamos entonces a practicar. Let's go and practice. So, we will make teams of four. Agaremos equipos de cinco. Uh, teams of five. Sí, equipos de cinco. Teams of five. So, let's go and practice. Vamos a practicar entonces. Let's go and practice. Ella le pregunta cuál sería de nosotros y ella tendría que okay. seguir de la persona que nos preguntaría. Ok. Eh, luego la persona a la que le ha preguntado ya que le escoge a otro y así para ir tomando la información. Ok, este, eh, ¿cuántas van a ser? Perdón, porque no le entendí este punto al teacher, porque aquí está el cuadrito donde dice un Monday, pero no vamos a repetir esa, ¿verdad? Ah, no, pero creo que tendríamos que hacerlas más que se pueda. No sé qué piensan nosotros. Sí, se puede ver esa y... Las, las, las otras que, que, que digo. Las uh, the, cuatro. Ok, sorry for, the, sorry, for no. the inter, sorry for the interruption, sorry. The idea is that you use real information, ok? So use yeah. real information. So if, if you do the activities uh, that you have on, on, on the chart, si hacen las actividades que están en el cuadrito, you can, you can use them, pueden usarlas, you can use them. Pero si hay alguna que no hacen, no es necesario que la usen. So it's real information. Ah, ok. It's real ah, information. Ah, ok. Ok. Pueden okay. hacer unas cuatro o cinco, no sé, ¿verdad? Yeah, yeah, sure. Ok, teacher. Gracias, teacher. Ok, no okay. problem. It's okay. Jacqueline, comienza. Ok. Eh, bien. Ah, uh, Ember. What activities do you do a regular Monday? Okay, I check my email. Um, call clients. Como? I call clients. Write a report. Visit client. Um, drive the car. <laughs> ¿Cuál fue la última? Drive the car. Drive? Drive. Manejo. Drive a car. Manejar car. Manejar vehículo. Uh -huh. Reports. Or courier. Courier. Two, two or three. I I two. Three, three, three. Okay. Three. Liquidate unit trip. Liquidate unit trips. Yo liquido viaje de de los equipos de las unidades. Prepare. Liquid, liquide, liquida, ah, liquide, okay. liquide mm -hmm. unit trip, viaje de las unidades, de los carros, de los vehículos. Liquide unit trips. Just one question, Arnulfo. Just one question, Arnulfo. What do you mean by uh, li liquidate? ¿Qué quieres decir con Unit is, is, is cars, um, ¿cómo se dice? Camiones. 
Ah, yeah, yeah, but ah, yeah, yeah, I, I understand. But what do you mean by liquidar? ¿Qué, qué, qué quieres decir con liquidar? Eh, trip, trip, viajes. Yo le liquido el viaje a las, a las personas. O sea, yo, yo cierro los viajes, por decir. Ah, como close the trip. Ah, you close the mm -hmm. trips. Okay, so uh -huh, close the maybe uh -huh. the thing is that the, the word liquidate is mainly for, 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 for other contexts. Se usa en inglés, se usa como para otro contexto, el liquidate. Okay, liquidate. Ah, okay. So okay, maybe, maybe you can say finish. Tal vez finish? Venga, finish? Close, close the finish trip. Ah, close, close trips, or tal vez podría, podría decir finish trips. O oh, complete, okay. completar, complete. Maybe. Okay. Mm -hmm. Okay. Yeah. Thank See you. you. Okay. Close, close trip, entonces. Close trips, is there. Mm -hmm. Okay. Okay. Ana Beatriz. Okay. What activities do you do on regular Monday? Um, do you the weekend reports? Uh, what's uh, two? What reports? Uh, close the other every day. They close order every day. Yes. María Elena. Ah, María Elena. Mar. Eh, María Elena, what activities do you do on a regular Monday? I open logbook and report security focal point. Repeat, please. Uh -huh. Open logbook. Uh -huh. I, open, I open logbook. ¿Qué es lo que le preguntaba al teacher de bitácora? Okay. <laughs> open logbook. Report security. Y la segunda, report security focal point. Focal point, así. Así. Ah. Es el reporte al, al punto focal de seguridad. Ah, ah ok. Sí. ¿Y la tercera? Solo dos, puse. Ah, solo dos, ok. Sí. Ya estoy en modo, tengo seis. <risa> Ok. Uh, quiero ver. No le hemos preguntado a Yesenia. Yo fui la primera. Bueno. Ah, Yo sí. fui la primera. Ay, es que tengo, tenía problemas de señal. Si ah, no. ya. Eh, yo le dije, do you, do you on regular Monday this class in the morning? Sí. Chef homework. Check oh, email. Homework. Check homework. Check email. Y Claire. Call the flyer. Homework. Homework. Okay. Don't fall asleep, Maria. Don't fall asleep, Maria. <laughs> Don't fall asleep, no se me duerma, don't fall asleep. Yo me cacho, tengo sueño. Yeah, I imagine you're tired. Imagino que están cansados. I imagine you're tired. Eh, hacemos otra, otra ronda, otra vez. Bien. Eh, ah, Repita ah, la que no. A mí me faltan las de Ana, Ana Viga, Ana Viga, y me hacen falta a mí, no. Ah, ok. Ok. On Monday, I get to work at 
eight a.m. Mm -hmm. I check my email. Okay. Email. I call client. Bien, check a email, call the client. Esas dos. Ajá, y la primera de get to work. I get to work. I get I get to work at 8 a.m. I get to work. I am. Ah, pues sí, ya, ya las conté. Ok. Ahí solo sería de hacer una pregunta, ¿verdad? Mm -hmm. Sí. Yesenia, what activities do you do on a... Más o menos. Correcto. Exactamente. Ok. Este, nos, nos hizo falta alguien más. Eh, yo. Roxana. Sí, Roxana. Yo. Feliz, yo. <ríe> Juan Carlos, me tiene que preguntar. Porque... <ríe> el teacher, falta el teacher. Ah, oh, thank you. Ok. <ríe> eh, Roxana, yo no, no había participado. Okay. Jocelyn, <ríe> what activities do you... Ah, vaya, vaya Roxana, ¿Ah? falta. A Roxana hay que Dani, preguntar. Dani, Roxy... Pregúnteme. Ay, se está en la niña Rosy. On a regular Monday. Eh, ay, ¿cuál es la respuesta? Solo hay Monday. Solo hay Monday. Hay uh -huh. Monday. Solo... Uh -huh. Usually, I... ¿verdad? Actually. Si quieren pregúntenle que le el modelo Jocelyn para que ella se ubique un poquito. También te va a ayudar un poquito. Ajá. Ah, vaya. What activities do bien. you do on a regular Monday, Jocelyn? I check emails. No, check my emails. Así sería. Check my emails. Um, eh, check production. Production. <laughs> check production. Eh, quiero ver I make creo que es report report eh, eh, close money orders okay. creo que con esa no la última Close, close, no sé si así se dice, close money orders. Cierro muchas órdenes. Órdenes de compra. No, órdenes de trabajo. Ah, ok. El, el cliente nos pone órdenes y ya cuando están, ya cuando están. Ok, uh, ok, so... Um... Let's see, we are back on the main room. Okay, listen, uh, to start with this speaking activity, para empezar con esta actividad de speaking, to start with this speaking activity, I will ask some of you, what do you do on a regular Monday? Le voy a preguntar a algunos, what do you do on a regular Monday? And you answer, right? I check email, I check homework, I don't know, no sé qué actividades tienen personales. I, what? I visit clients, I make phone calls, I don't know. Okay, so you tell me at least two or three activities, al menos tres o dos actividades when I ask you. And in the second round, in the second round, on the second round, I will ask you about classmates. Le voy a preguntar acerca de las actividades de sus compañeros, okay? So round number one, about you. Round number two, about a classmate, all right? So let's listen to Nestor, Nestor. And uh, what activities do you do, you, right? What activities do you do on a regular Monday, Nestor? Okay. I check my email. I assist my boss. And um, check the emergency system for the boot. <laughs> okay, that's and... excellent. That's, that, that's very good. Only three activities, Nestor? Only three activities, right? Only three. 
Only three, okay. Thank you very much, Nestor. Good participation. Okay, let's listen to, um, let me see who hasn't participated. Jorge Aquino. Jorge, all right, so Jorge, what activities do you do on a regular Monday, Jorge? I check my email. I call a supplier. Attend meeting of my area. Field table of meritocracy. All right, excellent. Thank you, Jorge. Thank you very much. Now, everybody, ahora todos. What does Jorge do on a regular Monday? What does Jorge do on a regular Monday? Tell me, please. Let's escucho. Check email. Check email. He checks email. Emails. What else? Come on. Attend what meeting else? area. He attends Check meetings email. and player. He calls. calls clients and what else? Come on. Only that. Okay. 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 So thank you very much. Now let's see. Yeah. Ana yeah. Beatriz. Ana Beatriz. What do you do on a regular Monday, Ana Beatriz? Yeah, it's a prayer the meeting. Repeat it, please. Repeat. Uh, close the other every day. Uh, prayer the meeting. Okay, project the meanings. What do you mean? ¿Qué quiere decir con eso? What do you mean project. by that? ¿Qué quiere decir? Eh, reunión de los proyectos de CCI. Uh, reunión sorry? de proyectos de CCI. Oh, okay, okay, very good. Continue, 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 please. Uh, reduction. Okay. okay, reduction. And to close the order every day. Close orders every day, continue. Close? Close. Y what's report? Okay, what's very... report every day? Okay, write reports every day. Excellent, thank you very much, okay. So now everybody, ahora todos, now everybody. What does Ana Beatriz do on a regular Monday? What report every day? Ah, write reports every day. Close what? orders. Close orders. Orders every day. Production. And production. production. Uh, she checks production. Very good. Thank you project, very much. Project meetings. Ah, uh, project meetings. Very good. Thank you very much. Okay, let's listen now to Roxana. Roxana, what do you do on a regular Monday, Roxana? I make invoice. Yeah. Make brand management of guarantee. And I write report. Oh my God, that's difficult. Okay, what does Roxana do on a regular Monday, everybody? She writes reports. She writes reports. She, she makes uh, invoice. Make a uh, brand guarantee. Okay, she makes invoices and she what? But make a brand guarantee. Make brand Managing. guarantees management. All right, thank you very much. Okay, let's see uh, Maria Elena. Don't fall asleep, Maria Elena. What do you do on a regular Monday, Maria Elena? I um, open logbook and report security focal point. Okay, so so repeat, repeat, please. Uh, open logbook and report security focal point. Okay, okay, uh, very good. Thank you very much. Okay, now everybody, what does Maria do on a regular Monday? She opens logbook. She opens logbook and, and she, Abigail. She, she opens logbook. She opens logbook. And um, reports security focal point. And reports, and she reports security local points. Point. Focal point, sorry. Okay. Thank point. you very thank you very much. Okay. Thank you very much for your participations. Now let's see. Now let's go to the to round two. Vamos a round number dos. Let's go to round two. In round two, I don't ask the question. Yo no hago la pregunta. I don't ask the question. I just select some participants and you share about someone. Yo solamente elijo algunos participantes y ustedes comparten acerca de un compañero. Okay? For example, I can say, um, Nestor uh, checks Facebook on a regular Monday. Uh, he visits client on a regular Monday. He, he or she, right? Uh, imagínense que hablo de, just to give you an example, about Jocelyn. I can say, 
She checks production on a regular Monday. She makes phone calls on a regular Monday. And then you give the examples. Use she, please. Use she or he. All right. So let's listen to, um, well, any volunteer? Algun voluntario? Any volunteer? Any volunteer? Algun voluntario que quiera compartir? Any volunteer who wants to share? Okay, let's listen to Maria. Um, Yesenia teach class in the morning, um, regular Monday. On a regular Monday, continue. On a regular Monday. She check the homework regular Monday, check email, and she call clients. Oh, excellent. That's very good. So, Yesenia, is your information true or false? Is the information true or false, Yesenia? <laughs> yes. <laughs> is the information true or false? Mucho dudo, Yesenia. It's true. <laughs> yes. Okay, thank you. So, Yesenia, you are the lucky one. Te acaba de elegir María para que tú lo hagas ahora. So, it's your turn, Yesenia. It's your turn. Yes. Um, uh, she is, um, um, sería, sería el de, quiero ver, que estoy viendo el nombre, porque el nombre se me ha ido todavía. Right. El nombre, eh, Hazel creo que es. Hazel. Ah, Hazel, estar ahí. Ok, Hazel, estar ahí. <laughs> eh, she is on Monday, checking mail. Pack in the supply, a new invoice, Q2 work I am, check email, a uh, call, call client, I'll see. Call clients. She calls clients, okay, on a regular Monday. Okay, thank you very much, Yesenia. I appreciate your participation. <laughs> and everybody appreciates your participation, I know. Good. So, Hazel. Yesenia chose you. Yesenia te eligió ahorita, Hazel. Okay, Hazel, go ahead. Adelante. Okay. Abigail get to work at 8 a.m. Check email and call client. And she? Call client. And she calls clients. Very good. Thank you very much, Hazel Sarai. Thank you very much. Okay. Good. Just, just don't forget. Solo quiero recordar algo importante. I just want to uh, re recall you about something important. Okay. In the present simple, en el presente simple que ya lo estudiamos en el módulo 1, cuando usan he o she, el verbo lleva S. She checks email. She writes reports. Uh, he gets to work at seven. El verbo lleva S o S, depende de la regla. Eso lo estudiamos en el módulo uno. Okay, so that's important. Eso es importante. That's very important. Y ahorita pocos lo están usando. Okay. Thank you very much, Hazel Sarai. And now let's listen to, um, let me see here. Let me see. Let's listen to Loida. I don't know if Loida is connected. No sé si está por ahí Loida. Tiene apagada la cámara. Loida, are you there? I'm here. Okay, Loida. So, uh, please, yes, go I'm... ahead. Adelante, go ahead. I think she has connection problems, right? Creo que tiene problemas de conexión, según veo. Okay, so let's listen to... Okay, Juan wrote a chair. He destroyed the use of art. Loida, uh, maybe... Did you listen? Maybe to share, tal vez para compartir, solo puedes apagar la cámara, tal vez se te escucha mejor. Try, please, intenta. Try. Okay. Now share, ahora comparte. Eh, ¿no? Juan Carlos, Juan Carlos go to work, he gives reports, roads, he checks escape, and he destroyed use of part. He destroys used parts on a regular Monday. Okay, thank you, Loida. Now you can turn on the camera. Ahora puedes encender la cámara. Thank you very much, okay? So uh, you selected, the quien hablaste? Who did you talk about? Juan Carlos. Juan Carlos, so Juan Carlos. We listen to you, Juan okay. Carlos. Uh, Edgar, he checks 
email on a regular Monday. Yeah. He visits clients on a regular Monday. Uh, he calls clients and she and he checks merchandise on Monday on a regular Monday. Okay, thank you very much, Juan Carlos. Thank you very much. So, thank you very much for your participations. Gracias por sus participaciones. And I repeat, I would like everybody to do it. Me gustaría que todos lo hicieran. So, but I think I have, everybody has participated, right? Creo que durante la clase todos han participado. No se me queda alguno que no haya participado. Jorge Aquino, I think. Jorge Aquino. <laughs> Sí, participé. Ah, ok, ok. No problem. It's ok, then. No hay problema, entonces. No problem. Mr. Gabarrete, he participated. También ya participó, ¿verdad? He participated. ¿Alguien que se me ha quedado? Sí. Yes. Ok. Creo que todos lo hicieron. Ok. So, um, I will pass you the attendance the last time. Les pasaré asistencia la última vez. So, you say, I'm here or present. Okay. Y no se me vayan a salir porque aún no terminamos, ok? Ana Abigail. I'm here. Ana Beatriz. Present. Carlos David. Present. Edgar Alexander. I'm here. Ember Giovanni. I'm here. Hazel Sarain. Present. Jacqueline Lissette. I'm here. Jessica Lourdes. Jorge Eduardo. Present. Okay, very good. Juan Carlos. Right here. Boida. I'm here. Maria, Elena. I'm here. Mauricio. Present. Nelson. I'm here. Nestor. Here. Oscar. Present. Roxana. Wendy. Natalie. Wendy Natalie. Se nos salió Wendy. Ok. Jacqueline Gloribel. Present. Good. Jocelyn Joana. I'm here. Good. Roberto Antonio. Yesenia Marisol. Present. Ok. Thank you very much. Um, eh, bueno, qu quiero tomar un espacio eh, solo para hacer un recordatorio. Yo sé que todos andan cansados y antes del recordatorio siempre, ¿verdad? Eh, yo aprecio el hecho de que todos estén conectados. Yo sé que a veces vienen de un día de trabajo bien pesado, muchos quizás, quizás llegando del trabajo y a conectarse a la clase de inglés, ¿ok? Y realmente díganme que yo los admiro mucho y aprecio mucho ese esfuerzo que hacen ustedes y ese, ese empeño que tienen en aprender algo nuevo. Así que realmente no cualquiera toma el desafío. A veces lo que hacen algunos es, no, es que vengo cansado, vengo con ganas de dormir, vengo con ganas de atender a mi familia, eh, pero a pesar de eso, ustedes están haciendo este esfuerzo. Y eso es digno de admirar. Así que mis respetos para ustedes por estar conectados siempre y mis respetos por estar aquí presentes queriendo aprender algo del idioma inglés, ¿ok? Eh, Siempre esperando, ¿verdad? Que al final de, este, de, de cada módulo siempre se lleven algo para ustedes. Siempre lleven algo de, de aprendizaje, ¿ok? Así que los admiro muchísimo por esto, realmente por este esfuerzo que hacen de estar conectados queriendo aprender algo, algo nuevo, ¿verdad? En este caso, un segundo idioma. Y también quiero tomar el espacio para hacer el recordatorio siempre de las, de las tareas, ¿ok? Siempre repito y lo hago seguido porque esto es importante, ¿ok? que vayan haciéndolo diariamente. Si se adelantan, no hay ningún problema. Ustedes pueden completar y adelantarse, no hay ningún problema. El problema es que se retrasen. Si se adelantan, no hay problema. Si tienen más de 80%, 100%, no hay problema. El problema es que se retrasen, ¿ok? Así que, eh, por favor, siempre vayan, lleven al día lo de las tareas en la plataforma. Si tienen algún problema, con confianza me pueden escribir o le pueden escribir a una persona de administración y vea, vemos cómo les podemos ayudar, ¿verdad? Por supuesto. Así que, so, the class is over. La clase termina acá. Hay una persona que debe conectarse el día de hoy. ¿A quién le corresponde ahora? Para que no se me vaya a salir. La sesión privada uh -huh. de Private Session. Ok, Ana Beatriz. Entonces, so, um, 
Everybody, thank you for connecting. Gracias por conectarse a todos. Thank you for connecting. And remember that tomorrow we have class. Recuerden que mañana tenemos clase de igual manera, así que espero verles a todos mañana, ¿ok? So, thank you very much, everybody. And, ah, David, no sé si tienes alguna pregunta o ya despidiendo. <laughs> ya despidiendo, ok. So, so, thank you for connecting, everybody. Good night. Goodbye, teacher. Ok, goodbye. Good night, goodbye. Good night, goodbye. Good night teacher. Good night. Good night, teacher. Bye, good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. See you tomorrow. See you tomorrow. Solo vamos a esperar que se salgan los demás, Ana Beatriz, y damos inicio a esta sesión. We, we start this, okay. this session, ¿ok? Jacqueline is still connected, I guess. Creo que se le frisó la cámara, Jacqueline. <laughs> All right, but we can start. Podemos empezar entonces, Ana Beatriz. Um, este espacio es para usted, Ana Beatriz. Aquí usted puede consultar si hay algo tal vez que no lo tiene claro acerca de la de la clase, o um, algo respecto a vocabulario, pronunciación, gramática. Este espacio es para usted, para que pueda aclarar cualquier duda y practicar lo que quiera, ¿ok? So, I'm all ears. Soy todo oídos. I'm all ears. Ok. Uh, yo creo que donde tengo, en lo que yo siento que tengo bastante, es algunas pronunciaciones. Ok. Que no, tal vez... Eh, no las puedo pronunciar tal vez al inicio, ¿verdad? Pero ya con uh, que alguien lo pronuncie, pues ya se me va quedando poco a poco. Ok, perfecto. Eh, en eso, más que todo. Y con la escritura, pues tal vez por lo mismo, ¿verdad? Y que tal vez no sé qué la pronunciación, qué, qué quiere significar ese, ¿verdad? Esa palabra. En ese aspecto, tal vez donde tengo un poquito de debilidad, por decirlo así. Ok, perfecto. Ok, so. Um, Pero por lo demás. Todo va bien. Ok, algo en específico que quieras practicar en pronunciación. Something specific, a conversation, una conversación que quieras repetir. Aquí sí podemos repetir. Aquí sí se puede, porque aquí solo somos los dos, no hay interferencia de, de, de los demás o algo, algo que tengan los demás encendido. So, algo que quiera pronunciar. Ok. Lo puedo proyectar aquí, si es el manual. Saba. Por ejemplo, ajá, en el de la carta, uh -huh. donde okay. dice vacation, Voy a dice en layer, que es más, más. Voy a proyectar ahorita la carta, vamos a ver si la encuentro por aquí. Estaba en la página 14, ¿verdad? Es un page 14, por aquí está la mira. 15. Oh, en la 15, sorry, es un page 15. Uh -huh. Ok, let me check. En la 15. Ah, por aquí está. Ajá, ¿en qué parte me decía? ¿En which part? Uh, I'll finish. That's the final. Ah, at the end. Okay, at the end. Um, más abajo, donde dice vacaciones. Ahí está. Vacation. Vacation, two weeks. Ah, okay. Aquí, uh -huh. here. Después is... donde dice más. Más y se dice plus. No me está funcionando con ahorita. El... O las uh -huh. con L. Las. Ah, plus, like this. Así. Así se escribe. You say, you pronounce plus, se pronuncia plus. Ah, okay. Plus, okay, so you say, diríamos entonces, okay. two weeks per year plus public holidays. Plus okay. is más. Plus se dice más en inglés, plus, okay? Mm -hmm. Yeah, plus. Ah, okay, plus. Yeah. And arriba donde dice que yo doitis. ¿Dónde dice? Arribita de ahí. Ok. Here. Yo. Arriba. Ah, here. Ah, arriba. This one. Ah, yeah, this ahí. one. Esta. So, uh, in this one, the pronunciation duty. is he job duties. He job duties. Duties. Uh, he job duties. Uh, duties. Ok. Que son tareas, right? He job duties. Ok. He job duties. Okay. Any other? Otra? 
Yo creo que... Creo que en el mapa... Um, um, yo creo que es el mapa. Si gusta pronuncia, si gusta Beatriz, si gusta pronuncialo para que yo le pueda escuchar Ajá. y pueda ver dónde tiene debilidad y así le puedo apoyar. Ok. Ok, voy a leer la carta entonces. Ok, adelante. Aquí eh, está. Travers in. Ok. Travel in for a bidder fury. Dear employer. Welcome to Travers Inc. Congratulations. You are now parts on the Travers family. Hear some information about your new house or jobs. Job. Continue, continue. Al final yo le voy a ayudar. Ok, con las que se equivoque. Ahorita no le, no le voy a interrumpir. Continue. Okay. Okay. Please read in the calendar. Uh, name, Glenda Dominic Sanchez. Joe Till, Junior Salas Manager. Okay. K. Joe. Um, K. Joe. And during how many with your manager manager every week gets in contact with council as, as well clients question about all the products and um, takes others on the telephones, call potent declares. Um, vacation, two week. Per, ahí sería per, months, um, plus public holiday. Holidays. Holidays. Y, Salary four hundred forty four months my bon uh, plus ah. bonus. Good luck, Mark Traver, CFO. All right, excellent. Now let me go up. Aquí, aquí subrayé más o menos las palabras en las que tuvo dificultad. Solo déjeme ver si las puedo marcar. Okay. Okay, let me let me check here. Yeah, here. Acá, here. Uh, let's repeat. Repitamos. For a better future. For a better future. For a better future. For a better future. Future. For a better future. Excellent. Employee. Future. Future. No, future. La E no suena. Employee. Employee. Future. Ajá. Employee. Employee, exactly. Here's. Employee. Uh -huh. Here's. 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 Job. Here's. Job. 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 Uh -huh. Exactly. Job. Exactamente. Job. Uh -huh. Job. Carefully. Mm -hmm. So carefully. Carefully. Uh, carefully. 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 Exactly. Con K. Con K. Con K. Exactly. Carefully. 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 Excellent. Ahora acá. Tyrol. 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 Ajá, Tyrol. ¿Con T? Ajá, Ty. Tyrol. Ty y después como con una R. Tyrol. 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 Ah, Tyrol. 
Tyron, Tyron. exactly. Okay. Job Tyron. Tyron. Uh -huh. Tyron. Tyron. Job Tyron. Key. Job Tyron. Uh -huh. Key. 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 Key job Key. duties. Uh -huh. Key job duties. Key job duties. Exactly. Duty. Exactamente. Ver, seguimos. Vamos a ver acá. Ok, here. Ok. Aquí en, en esta parte de acá. Customers. Consumer. Consumer. Customers. Consumer. Customers. 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 Exactly. Customers. Customers. Ajá, exactamente. Seguimos. Um, let me see. Bueno, creo que aquí en este era. Let me see here. Customers. Ajá, aquí era. Here it was. Y era, let me see. Bueno, básicamente esos. Ah, this one, esta de acá. Public holidays. Public. Public holidays. Holidays. Public, Public holidays. 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 Public holidays. Public oh. holidays. Public holidays. Ajá. Básicamente Public eso. Holidays. Basically that. Ajá. Public holidays. Ok. Muy bien. Ya pronunciamos. We oh. pronounce. Holidays. Public holidays. Ok. Muy bien. ¿Tiene alguna otra cosa que quiere que le apoye? Um, por ahorita no. Ok, estamos bien hasta ahí. Entonces. Con la práctica voy a ir más grande. Poco a poco, little sí. by little, como dicen, little bien. by little. Okay? Exacto. Exacto. Okay. Ya, yeah, ok, ah, muy okay. bien. Ok, eso uh, pasa también. Ya, <ríe> yeah, it's ok. So, cualquier duda, Ana Beatriz, eh, también puede, si, si tiene alguna duda o algo, sienta confianza y escriba al grupo, escriba a mí, escríbame a mí, perdón, y yo con gusto, si es una situación de inglés, yo con gusto le puedo. Le puedo apoyar, por supuesto, ¿verdad? ¿Ok? Estamos dispuestos a ayudar en lo, en lo okay. que respecta al idioma, ¿ok? Bueno, de acuerdo. Ok, thank you uh, very much. Uh, perdón, uh, teacher, también es solo la última pregunta. Adelante, no hay Cuando problema. Cuando dicen I hear es I M hear. H E R. I'm here. I'm here. Ajá, ya lo, aquí lo voy a escribir. I'm here. Es como estoy aquí. I'm here. Quiero okay. ver. Se escribe así. Ajá. Uh -huh. I'm. I'm. Ajá. Uh -huh. I'm. Here. Uh -huh. okay. I'm here. Es que se me ha arruinado el táctil, por eso estoy uh -huh. escribiendo así bien raro. I'm here. Sería I'm here. Aquí estoy. I'm here. Ajá. Uh -huh. Ajá. Yeah. Uh -huh. <laughs> uh -huh. Que no, no sabía cómo se escribía, por eso que no, no lo pronunciaba. Ajá. Okay. Uh -huh. Sí, I'm Thank here. You, entonces. Okay. Thank you very much for connecting. Gracias por conectarse. Thank uh -huh. you for connecting. Bueno, gracias. Okay. Good night. Okay, good night. Good night. Okay, bye.